Tam fikir verirəm, çox maraqlı və ciddi məqamlara toxunursunuz. Əslində, riayət eləməli olduğumuz məqamlara toxunursunuz. Qeyd edim ki, əslində, mən düşünürəm ki, yeni qaydaların ilk öncə başlanğıca əlimizi təmiz yumaqdan başlayır. Gün ərzində bir neçə dəfə bu qaydalara əməl etmək məncə önəmlidir. Xüsusən uşaqlarda bu qaydalara əməl etmək önəmlidir və vərdiş alına düşünürəm ki, gətirmək daha vacibdir. Xüsusən valideynlərin diqqəti bizdə olsun. Bu aylarda bilirik ki, infeksiyon xəstəliklər daha geniş yayılır. Xüsusən də mövsümü infeksiyon xəstəliklər geniş yayılır və bundan necə qorunmalıyıq, uşaqlarımızı necə qorunmalıyıq və hansı məqamlara diqqət yetirməliyik. Həkimimiz burada bir infeksiyonist Nəsrin Mustafayeva qonağımızda. Salam, sabahınız xeyr olsun. Xoş gəlmişsiniz. Nəzrin, ham əl yumağın qaydalarını qeyd elədi ki, siz özünüzə bildirdiniz ki, bu xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Yəni, hansı qaydalar var və nələri əslində edirik, amma düzgün etmirik? Çox sağ olun, çox aktual bir mövzuya toxunduğunuz üçün. Ümumiyyətlə, əgər söhbət mövsümü qriplərdən və mövsümü viruslardan gedirsə, əgər, bizim bunlara yoluxma yollarımız iki cür ola bilər. Bir, xəstə insandan yoluxuruq, bu hava damcı yolu ilə yoluxur və bir də infeksiya təmas edən, yəni xəstə insanın ətrafa saçdığı virusların təmas etdiyi əşyalar və səhvlər vasitəsilə yoluxuruq. İlk növbədə çox düzgün qeyd elədiniz əl qiqiyenası, ondan bəhs etmək istəyirəm. Çünki əl qiqiyenası qaydaları ümumiyyətlə infeksiyon xəstəliklərinin əksəriyyətində qorumanın ən birinci qaydasıdır. Düzgün riayət ediriksə biz əl qiqiyenasına 70-80% hallarda əlimizin keçici mikroflorasını biz qaydasıdır. Uzaqlaşdırmış oluruq. Məsələn, o da düzgün qayda hansıdır? Məsələn, əlimizin suyun temperaturu olsun, digər məqamlar? Daha çox önəm verilir biz ilk növbədə. Burada danışıldı antibakterial spir tərkibli məhlullardan. Amma ilk növbədə biz önəm veririk əlimizi sabun və axar suyun altında yumağa. Bunun vasitəsilə biz özümüzü 40 faysalarda xəstəliklərdən qorunmuş oluruq. Əgər bu mümkün deyilsə, misal üçün biz hər hansı bir ictimai nəqliyyatdan istifadə ediriksə, işdə, məktəbdə, əgər əl yuma yeləri bizdən uzaqdırsa, bu zaman üzərimizdə gəzdirdiyimiz spirt əsaslı antibakterial... Və sonra nə sərfiyyətlər olur? Məsələn, onlardan götürürsən, həm toxusu yaxşı olur, kifayət edərmə? Məcbur olduğumuz halda ondan istifadə edə bilirik, amma onların təsiri çox azdır. Onların da növləri var üzərində, spirtə çox və yaxud az olan, uşaqlar çox olan. Tövsiyə olunur ki, tərkibində 60-70 faiz arasında spir tərkibli məhullar daha effektivdir. Bir də o əlinlə sabunu yürürsən, məsələn, o həmin sabunla da tutaq ki, burun, ağız, bu nahəni ki, hansı ki, bakteriyalar da axı ola, virusda da, onu da yürsək məncə məsələdir. Bəli, müsbət təsirləri var onun da, həm serikli qişalarımızdan, ilk növbədə əllərimizdən, daha sonra serikli qişalarımızdan mikrobların sayını görəyəkdir. Kifayət qədər azaltmış olur. Nəzim, məsələn, antibakterial tərkibli olan sabunlardan geniş istifadə olunur. Gündəlik bunun istifadəsi nə qədər tövsiyə olunur? Gündəlik davamlı istifadəsi... Çünki bəzi bakteriyalar var ki, o bizim orqanizmimiz üçün gündəlik lazımdır, yəni onu tam məhv edəmək olmaz. Bir, bizim daimi əllərimizdə özümüzün mikroflorumuz var, bir də keçirik patogen mikroflora var. Bizim məqsədimiz patogen mikroflora, yəni insan orqanizmində xəstəlik törədən mikrofloranı azaltmaqdır. Bunu da sabun və su vasitəsilə kifayət qədər azalda bilirik. Yenə deyirəm, əgər bu mümkün deyilsə, bu zaman spirt tərkibli məhullardan istifadə edə bilərik. Amma bunu hər dəfə etmək, gündə bir neçə dəfə istifadə etməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, su və sabun bu işi kifayət qədər ötəsindən gəlmiş olur. Çox mütəmmən sağ olun, var. Bəli, buyur, üzülün sən. Bizdə elə həmkarımız var, biz iş yoldaşımız, ona görə soruşmaq istəyirəm. Hər zaman əlində spirt, yeməkdən əvvəl, yeməkdən sonra çöldən gəldi. Həm dəriyə quruducu təsiri var, həm də bəzən o insanlar çox təmizkar, yəni el arasında bəzən təmizkar hesab edirlər. Bunlara ehtiyac yoxdur, bəzən o psixoloji amillərdən də qaynaqlanmış olur. Yəni, bunlara ehtiyac yoxdur. Yəni, dərəcəsində də istifadə etsək kifayət. Nəzim xanım, bir də maskalardan, xüsusən bu aylarda çox istifadə olunur. Bunun qoruyucu vasitə kimi istifadəsini necə tövsiyə edirsiniz və düzgün taxma qaydaları və ümumiyyətlə, bilməli olduğumuz məqamlar varmı? Bəli. Maskalardan istifadə, burada da bir yanlış anlaşılma var sosial mühiddə. Xəstəlik olan kimi insanlar özlərin qorumaq üçün mütləq apteklərdən aldığımız, yəni bildiyimiz normal tibbi cərahi maskalardan istifadə edirlər. Amma onlar bizi düşündüyümüz qədər qorumur. Əsasən onların istifadəsi tövsiyə olunur. Kim xəstədirsə ona, xəstə şəxs taxmalıdır ki onu, o ətrafa, çünki bu qrip viruslarıdır, mövsimi viruslarıdır, bunlar ən çox havadamcı yoluqlar. 
Həmin xəstələr bu maskalardan istifadə etsələr, ətrafa saçdıqları virusun qarşısına almış olurlar və bizi xəstəlikdən qoruyurlar. Amma bizim özümüzün maskalardan istifadəmiz bizi düşündüyümüz dərəcədə qorumur. Yəni, əl qiqinasına rəyət etsək, bu kifayətdir ki, biz həmin viruslardan qorunaq. Bir də hava adamcı yolu, dedim, yəni tənəfis yolu yoluxmasının qarşısını almaq üçün isə kütlə olan yerlərdən, sıxlı olan yerlərdən bir az uzaq durmaq, yəni mümkün qədər, vacib deyilsə, əgər ev şəraitində isə, ailəmizdə xəstə şəxs varsa, otaqların testəs havalandırılmasıdır ki, havadakı asılı qalmış mikroorganizmləri, virusların miqdarını azaltsın. Yəni, istənilən halda, istənilən halda məsuliyyət öz üzərimizə düşür. Doğrudur ki, özümüzü qorumağın yolu özümüzdən keçir və hər kəsə sağlamlıq arzu edirik, özümüzü qoruyaq. Gözəl arzu, minətlərəm, mən sizsə İstifadə edin, özümüzü qorumaqdan əlavə ilə ətrafımızda qorumalıyıq. Çünki bu bizim həqiqətən borcumuzdur. Çünki həmçinin yayılma da olmasın deyə. Elə bu ətrafı qorumaq da etməyəm. Xeyr, xeyr, xeyr, xeyr, xeyr, xeyr, xeyr, xeyr, xeyr, xeyr, xeyr, xeyr, xeyr